Hola criptolunáticos, espero que estén genial. Hoy día les voy a enseñar cómo leer sus transacciones en la Metamask. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es ingresar a nuestra billetera. Cuando ustedes estén acá, tienen que seleccionar el token que deseen revisar. En este caso, yo lo voy a hacer con Ethereum. Selecciono y aquí van a estar registradas todas las transacciones que tú has realizado. En este caso, la primera dice que yo hice un cambio de Ethereum. Así que vamos a revisar esta transacción para entenderla. Ustedes la seleccionan y les va a aparecer este recuadro que es un resumen de toda la transacción que se realizó. Lo primero que te aparece es que esta transacción ha sido confirmada. Al lado te aparece la fecha y la hora de cuándo fue realizada, desde qué billetera se ha realizado y para qué billetera se envió. Abajo te dice cuál es el número de la transacción. En este caso ha sido la transacción número 75 que he realizado. Y abajo aparece el resumen de todos los números. Primero que todo, la cantidad que yo voy a cambiar. En este caso 0,2 y fracción de Ethereum. Y la tarifa que me van a cobrar va a ser de 0,0 2 y fracción de Ethereum. Por lo tanto, el total que yo invertí en esta transacción fue un total de 0.3 Ethereum, lo que en ese momento equivalía a 111 dólares. Si yo quiero profundizar en esta transacción para ver todo lo que está registrado, debo seleccionar EtherScam. EtherScam nos va a ayudar a revisar todas las transacciones que suceden dentro de Ethereum, porque esta información es pública, por lo tanto, todas las personas tienen acceso a poder ver toda esta información. Yo ahora te voy a enseñar a interpretar toda la información que aparece acá. Nosotros vamos a descender un poco y en este apartado empieza a desglosarse toda la información. Primero que todo te va a mostrar el hatch del bloque. Esta información es única, o sea, dentro de este hatch que te están mostrando está tu transacción. Luego te muestra el estado, aparece confirmado. Luego te aparece el bloque en el que se realizó tu transacción. Y al lado de este aparece cuántos bloques que se han creado desde que se registró tu transacción. En este caso se han creado 18.226 bloques después de mi transacción. Abajo indica la cantidad de tiempo que ha pasado desde que yo realicé esta transacción. En este caso me indica que se han cumplido dos días con 19 horas. Más abajo nos vuelve a mostrar desde dónde se envió este Ethereum. En este caso esta es la dirección de tu billetera. Y hacia qué billetera se envió. En este caso acá te indica que es un contrato. Y si te fijas más abajo, aparece que este contrato es de Uniswap. Por lo tanto, yo me conecté a este exchange. Y abajo ya te muestra la transacción que se realizó. En este caso, te indica que se va a hacer un cambio. Es swap, es cambio. Un cambio de 0,28 y fracción de Ethereum. Se van a cambiar a 7.2 GRO. Luego abajo te muestra ya cómo se hizo la transferencia. Te muestra que yo mandé 0,28 Ethereum. Que en ese entonces equivalían a 103.71 dólares. Esto se transfiere formó a lo que es W Ethereum, que esto es lo que se necesita para hacer intercambio en los exchanges descentralizados, y luego te dice que este W Ethereum se transformó a GRO, a un total de 7.2, que en ese momento equivalían a 97.83 dólares. Una vez que ya ves todo lo que se hizo a través de los contratos inteligentes, tú desciendes un poco y te va a mostrar a cuánto equivalía esos 0.28 Ethereum que tú invertiste. Acá me indica que fueron 103.71 dólares. Abajo también te muestra lo que es el FIS, o sea, lo que te cobraron por realizar esta transacción. En mi caso me cobraron 0,1 y fracción de Ethereum y esto equivalía a 4,32 dólares. Luego te indica un monto en Ethereum. Este precio que te aparece aquí es al que se transaba ese día cuando tú realizaste la transacción. También hay otros tipos de transacciones que pueden aparecer en tu billetera que son las transacciones fallidas. En este caso, las dos primeras que están viendo. Voy a seleccionar la primera para analizarla. Acá lo más importante es que un estado fallido significa que tu transacción no se realizó. De hecho, si nosotros ingresamos nuevamente a Etherscam, cuando tú ingresas a Etherscam de forma inmediata te aparece un cuadro rojo en status que dice error de transacción. Cuando te aparezca rechazada, significa que lo único que te van a cobrar de esta transacción, lamentablemente, es la comisión. En este caso, si tú desciendes un poco, aparece el fees que te cobraron independientemente de que hayas fallado la transacción. En mi caso fueron 5.19 dólares que me cobraron a pesar de que falló. Esto es lo básico que hay que saber de Etherscam para poder ver tus transacciones. Bueno Crypto Lunático, espero que este mini tutorial de cómo leer las transacciones que están en tu Metamask y también poderlas interpretar en Etherscam te sea de ayuda. Si quieres seguir aprendiendo más de criptomonedas recuerda suscribirte al canal 
activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cuando subo un nuevo video. También te invito a que pases a las listas de reproducciones, acá están todos los cursos que he creado para ti con el objetivo que te sea más fácil aprender el mundo de las criptomonedas. Recuerda también dejarme un like si el video te ha gustado.